നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ഓണസദ്യയിലെ പ്രധാന വിഭവമായ പരിപ്പ് പായസവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പരിപ്പ് പായസം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാൽ കിലോ ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വറുത്ത ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം ചൂടാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷമാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഏകദേശം നാന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇലയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലയുടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളവുമായിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ശർക്കരയിൽ അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓണം സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പികൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല റെസ്പോൺസാണ് തന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കൂട്ടുകറിക്ക് കൂട്ടുകറി ഒരുപാട് പേര് കാണുകയും അതിന് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വീതം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച ശേഷമാണ് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഇതൊന്ന് അരച്ചാൽ മതി ഒന്നാം പാൽ എടുത്ത ശേഷം അതേ തേങ്ങയിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാം പാൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലും മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ശർക്കര അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറുപയർ വരിപ്പ് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ വരെയാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പിനനുസരിച്ച് ഈ വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്തിലൊക്കെ അല്പം വ്യത്യാസം വരാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും റേസിൻസും കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി നെയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി കുറച്ച് റേസിൻസും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ അവസാനം പായസത്തിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പായസം കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കളറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഓണസദ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കടായിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച പരിപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഈ പരിപ്പ് ഈ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പരിപ്പ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത ശേഷം മാത്രമേ ശർക്കര പാനി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടതൊന്ന് 
ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാം പരിപ്പും നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നത് വരെയും ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോൾ പരിപ്പും ശർക്കരയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ തീ അണച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് തീ അണച്ച ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് റേസിൻസ് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഓണസദ്യ സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പ് പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ഡെലിഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു